আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু যাই হোক বন্ধুরা আজকে আমরা তিন নম্বর পর্বে এসেছি একটা হিন্দু দাদার আমরা ভিডিওর জবাব দিতে চলেছিলাম দুটো জবাব দিয়েছি আজকে আমাদের তিন নম্বর পর্ব তো তিন নম্বর পর্বের পূর্বে কিছু কথা বলি দেখেন আমি কিন্তু তার দুটো পর্বে আমি অসংখ্য মিথ্যাচার এবং অজ্ঞতার আমি কথা ধারাবিক পর্যায়ে আমি কিন্তু বলেছি কিন্তু আমার হিন্দু দাদা করছে কি যেগুলো আমি জবাব দিয়েছি তার অধিকাংশ জবাব নেয় নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট জবাব তিনি পরবর্তী ভিডিওতে আর সেগুলো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছেন না আমি চৌত্রিশ মিনিট কালকে একটা ভিডিও জবাব দিয়েছি মাত্র সেখান থেকে তিনি মাত্র একটা মিনিট সময় আমার ভিডিও চালিয়ে তিনি মাত্র একটা পয়েন্ট দুটো পয়েন্টে জব দেওয়ার চেষ্টা করেছে আর এর আগে একটা ভিডিওতে তার দশটা মিথ্যাচারের কথা বলেছি মাত্র দুটো জব দেওয়ার চেষ্টা করেছে মানে আমি যে তার পয়েন্ট বাই পয়েন্ট জব দিচ্ছি আর উনি মাত্র সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে দুই একটা পয়েন্টে জব দিচ্ছে তার মানে বোঝা যায় যে আমি যেই জবাবগুলো দিয়েছি তার প্রত্যেকটা জবাব তার কাছে কোনো জবাব নেই লা জবাব এবং তিনি মিথ্যা প্রচার করেছে এটা স্পষ্ট ধর্ম যে কেউ প্রচার করতে পারে আপনি আপনার ধর্ম প্রচার করবেন আমি আমার ধর্ম প্রচার করব কোনো আপত্তি বিপত্তি নেই সূচনার কথা শুরুর কথা মানে এই আলোচনা কেন এই আলোচনা কি আমাদের তরফ থেকে প্রথম হয়েছে চিনা আমাদের হিন্দু ওই দাদা উনি প্রথমে একটা ভিডিও বানিয়েছে আল্লাহকে ফাল্লা বলে আর নবী রসুল নবী মোহাম্মদ সাল্লামকে মানে কুরুচিকর মন্তব্য বলে তিনি আলোচনা প্রথমে শুরু করেছে তাই আমি একজন মুসলিম আমি সেটা জব দিয়েছি আলোচনা কিন্তু মুসলিমদের তরফ থেকে হয় নাই আমাদের হিন্দু দাদা তিনি প্রথম করেছে তো যাই হোক আমি আর একটা ভিডিও নিয়ে আজকে উপস্থিত হয়েছি আমার একটা ভিডিওর জব দেওয়ার চেষ্টা করেছে নিছক চেষ্টা করেছে তার আমরা অ্যান্টি ভেনাম আবার জব দেব আসেন প্রথমে আমরা ভিডিওটা শুনিনি তার কিছু কথা আমরা শুনে নেব দেখি আমরা ভিডিওটা চালাচ্ছি একটু অপেক্ষা করতে হবে জি আমি তার প্রত্যেকটা ভিডিও আমি সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ দেখাচ্ছি কিন্তু তিনি আমার মাত্র দশ সেকেন্ড বারো সেকেন্ডকে কাট করে নিয়ে তিনি জবাব দিচ্ছে আজীব বিষয় দেখেছেন একটা কি একটা বাজে মন্তব্য আমি নাকি তাদের বেদ পুরাণ এবং তাদের ভগবান ঈশ্বরকে নিয়ে নাকি কুরুচিকর মন্তব্য করেছি কার্টুনের সঙ্গে তুলনা করেছি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা মানে এটাই হেডিং দিচ্ছে এই জন্য কেননা আমাকে মুসলিম আমাকে জেনে কালার করে দেয় যে হিন্দু বিদ্বেষী হিসেবে আমাকে পরিচয় করার জন্য দাদা এখানে ইলমের ময়দান এটা জ্ঞানের ময়দান জ্ঞান গর্ব আলোচনা হচ্ছে এখানে আপনি আক্রমণজনক বা আমাকে হিন্দু বিদ্বেষী প্রচার করে দেওয়া এটা মানে বুঝতে পারছে আপনারা কেন করছেন মানে ভাববেন যে হ্যাঁ একে পরিচয় করে দিই হিন্দু বিদ্বেষী হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে খারাপ কথা বলছে আমি মোটেও কখনো হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে খারাপ আচরণ বা খারাপ কথা আমি বলিনি আপনারা আমার আলোচনা যারা শুনেছেন তারা বুঝতে পারবেন এখানে কথাকে তিনি মাত্র কয়েক সেকেন্ড কেটে তিনি আমাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছে আর এটা চিরাচরিত নীতি কেউ কেউ মানুষ করে থাকে এটা আপনারা অনেকেই জানেন আমি তাদের ভগবানকে কখনো কার্টুনের সঙ্গে তুলনা করিনি বরং আমরা বলি যে দাদা আপনারা ভগবানকে কেন কার্টুন বানিয়ে আপনারা সিনেমা করছেন ভিডিও করছেন ছবি করছেন ভগবানের প্রতিমূর্তি তৈরি করেন না এগুলো উচিত নয় বারবার আমরা মুসলিমরা আপনাদেরকে অ্যালার্ট করি বারবার বলি দাদা ঈশ্বর ভগবান পরমাত্মা ইহবা আল্লাহ যাই বলেন না কেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি তৈরি করেন না কিন্তু আপনারাই কার্টুন তৈরি করতে ব্যস্ত আপনারাই এই টম অ্যান্ড জিরির মতো ভগবানদেরকে নিয়ে বিভিন্ন আপনারা সিনেমা তৈরি করছেন ভগবানদেরকে নিয়ে কার্টুন তৈরি করছেন আমরা নিষেধ করি কার্টুন তৈরি করতে কার্টুন তো আপনারা তৈরি করেন আমাকে কেন দোষ দিচ্ছেন আমাকে কালার করতে কেন চাইছেন আমাকে কালার করে লাভটা কি আমি বুঝি যে লাভটা কি আমাকে একটু আমার ইমেজটা খারাপ করবেন যে না এ দেখো খুব বদ মানুষ মৌলবাদী মুসলিম আতঙ্কবাদী জঙ্গি এসব ট্যাগ দেওয়ার জন্য তো এগুলো আমরা বুঝি তাই এরকম কার চুপি করেন না জ্ঞানের ময়দান জ্ঞান দিয়ে জবাব দেন ইলম দিয়ে জ্ঞান জবাব দেন নলেজ ব্যবহার করেন এখানে এই ধরনের কথা উচিত নয় জ্ঞানের ময়দানে এসে তারপর দেখি কি বলে হিন্দু ধর্মের বয়স মাত্র সাড়ে চার হাজার বছর এর বেশি নয় প্রথমেই জানতে হবে বেদ হচ্ছে ব্রহ্ম জ্ঞান বেদকে স্বয়ং ব্রহ্মা রচনা করেছে এখন রচনা করার লিপিবদ্ধ করা দুটো আলাদা বিষয় লিপিবদ্ধ আমরা এখানে একটু পেছনে 
পেছনে দিই আচ্ছা এখানে কয়েকটা কথা বলেছে যে বেদের ভাষা ঋগ্বেদ সামবেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ হ্যাঁ আমার দাদা কোন বেদের পর কোন বেদ এটা তিনি জানেন না ঋক শাম যজু অথর্ব তাই বলছে দাদা এমনটি নয় যে কোনো বেদের পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করবেন প্রথমে ঋগ্বেদ তারপরে যজুর্বেদ তারপরে শামবেদ তারপরে অথর্ববেদ আপনি বলছেন ঋক শাম যজু অথর্ব আপনি সিরিয়ালভাবে বলতে পারেন না হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করছেন আচ্ছা দুই নম্বর তিনি বলেছেন যে পাঁচ হাজার বছর আগে বেদকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে মানে বেদকে লিপিবদ্ধ করা আর বেদ রচনা করা দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে দাদা আছে তো এটা কে অস্বীকার করে রে ভাই এটা কে অস্বীকার করে এটা তো ছোটো ছোটো শিশুরাও জানে যে রচনা করা আর মানে এটাকে লিপিবদ্ধ করার মধ্যে বেদের পার্থক্য আছে তিন নম্বর পয়েন্ট তিনি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন এইভাবে বেদ হচ্ছে শ্রুতি এটা শুনে শুনে মানুষ শিখেছে এর জন্য বেদকে শ্রুতি বলা হয় তবে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরাও জানে যারা ভারতবর্ষে ইতিহাস পড়েছে আর আমি ইতিহাসের ছাত্র আমি মাদ্রাসার ছাত্র নয় আমি ইতিহাসের ছাত্র আমি কল্যাণ ইউনিভার্সিটি থেকে বিএ অনার্স করেছি তাই ইতিহাসের ছাত্র আমি ভালোভাবে জানি এগুলো তো তারপরে একটা কথা বলি যে বেদকে কেন শ্রুতি বলা হয় কেন স্মৃতি বলা হয় কেন রীতি সে যাই বলেন না কেন এটা সকলে জানে এটা নতুন করে শেখানোর কিছু জরুরত নেই তারপর আমি জবাব দেব আমি আমার মূল দাবি ছিল এটা কেন না তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে হিন্দু ধর্ম এটা সর্বপ্রথম ধর্ম ইসলাম ধর্ম নবগত ধর্ম আমি ইসলাম ধর্ম যে নবগত ধর্ম এটা অ্যান্টিভেনাম জবাব দিয়েছি কিন্তু দাদা একদম নিশ্চুপ হয়ে গেছে তিনি আর আমার জবাব দিতে পারেনি আলহামদুলিল্লাহ তিনি স্বীকার করে নিয়েছে ইসলাম সর্বপ্রথম ধর্ম আর হিন্দু ধর্ম সর্বপ্রাচীন ধর্ম কোনো মাত্র নক্ষ নয় আমার সঙ্গে হিন্দু ধর্ম প্রাচীন ধর্ম হতে পারে সর্বপ্রথম ধর্ম নয় আমি ওটা খণ্ডন করেছি তিনি আমার জবাব দেননি তিনি তারপর আলোচনা করতে শুরু করেছেন কি যে বেদের বয়স কত আমার যে পয়েন্ট অফ ভিউ ছিল এটা যে বেদ লেখা আছে সংস্কৃত ভাষায় আর তিনি নিজে বলেছেন বেদ হচ্ছে ব্রহ্মা জ্ঞান ব্রহ্মা যে জ্ঞান দিয়েছে সেটাকে বলা হয় বেদ ছোট্ট একটা পয়েন্ট দেখে নেন সংস্কৃত ভাষার বয়স হচ্ছে পাঁচ হাজার বছর তিনি যেই একটা ওয়েবসাইট দিয়েছে সেখান থেকেই পাঁচ হাজার বছর তার মানে বেদ হচ্ছে ব্রহ্মা জ্ঞান একটু পয়েন্টও বোঝেন বেদ হচ্ছে ব্রহ্মা জ্ঞান ব্রহ্মা যে জ্ঞান দিয়েছে তাকে বলা হয় বেদ আর বেদ রচনা হয়েছে কি ভাষায় সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃত ভাষার বয়স কত মাত্র পাঁচ হাজার বছর তার মানে বোঝা গেছে যাই যে সংস্কৃত ভাষাতে বেদকে রচনা করা হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে তো আমাদের প্রশ্ন তো এটাই যে দাদা যখন পৃথিবীতে সংস্কৃত ভাষায় ছিল না পাঁচ হাজার বছর আগে পাঁচ হাজার বছরের আগে বেদ কোন ভাষায় ছিল ব্রহ্মা কোন ভাষাতে বেদ অবতীর্ণ করেছে আগেকার মানুষ যে শ্রুতি বেদকে শুনে শুনে মুখস্থ করেছে কোন ভাষাতে নিশ্চয় পাঁচ হাজার বছর আগে যেহেতু সংস্কৃত ভাষা তার আগে নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষা ছিল না তো সেই সময় তো বেদের চর্চা কোন ভাষায় হয়েছে বেদ মানে কোন ঋষি কোন মনি ঋষির উপরে অবতীর্ণ করা হয়েছে এটা তো আপনি বলবেন এটার কোনো উত্তরই নাই আমি তো এটা জানতে চাইছিলাম তর্কের খাতে ধরিলাম সংস্কৃত সর্বপ্রাচীন ভাষা তো সংস্কৃত ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে আপনার ডকুমেন্টারি অনুযায়ী তো পাঁচ হাজার বছরের পূর্বে কি পৃথিবীতে মানুষ ছিল না তার আগে কি পৃথিবীতে বেদ চর্চা হয়নি উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ হয়েছে আপনি জবাব দেবেন তো আমরা বলবো যে সংস্কৃত ভাষার পূর্বে সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মা যে জ্ঞান দিয়েছে কোন ভাষাতে দিয়েছিল কোন মনি ঋষির ওপরে দেওয়া হয়েছিল তিন নম্বর পয়েন্ট এখন বলতেন না অন্য কোনো ভাষায় ছিল আপনি জানেন না তো তার মানে বুঝতে হবে যে সংস্কৃত ভাষা এটা ব্রহ্মা মূল ভাষা তিনি অবতীর্ণ করেননি এটা একটা ট্রান্সলেশন এটা অনুবাদ আর অনুবাদে ভুল থাকতে পারে তার মানে বেদে ভুল থাকতে পারে কেননা মূল সোর্স আর অনুবাদ এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হানড্রেড পার্সেন্ট হবে তো সংস্কৃত ভাষা মাত্র পাঁচ হাজার বছর বেদ যদি অন্য কোনো ভাষা থেকে সংস্কৃত তো লিপিবদ্ধ করা হয় তাও তো বিপদে কোন দেশের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এটা কোনো জবাব এখন পর্যন্ত আসেনি যাক তারপরে শুনেন কি বলে তারপরে তো বেদ তার মানে এসেছে সংস্কৃত ভাষায় ভাষাবিদরা বলতে চাইছে যে সংস্কৃত এই ভাষাটা হচ্ছে ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষার একটা অংশ উনি বলছেন সংস্কৃত ভাষা নাকি ইন্দো ইউরোপিয়ান ভাষা থেকে এসছে এবং আমরা যদি গুগল বা উইকিপিডিয়াতে সার্চ করি তাহলে তেরোটি প্রাচীন ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার কোনো নাম গন্ধ নেই তো চলুন আজকে আমরা সরাসরি সার্চ করেই দেখব কি আছে কি নেই তারপরে ওনাকে জবাব দেব তো বন্ধুরা আমরা গুগলে সার্চ করলাম ওল্ডেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন এটা আচ্ছা উনি আমাকে একটা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছে আমি বলেছিলাম যে পৃথিবীর প্রাচীন 
যে ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাগুলো আছে ভাষার মধ্যে তেরোটা যে লিস্ট আছে সেই লিস্টের প্রতি সংস্কৃত ভাষা নেই আমি বলেছিলাম আমাকে তিনি বলছেন মূর্খ তিনি একটা গুগল থেকে কি একটা সার্চ করেছে কোনো অথেন্টিক সোর্স কি সেটাও দেখায়নি তিনি বলছেন যে হ্যাঁ এখানে তো সংস্কৃত ভাষাকে দুই নম্বরে রাখা হয়েছে তিন নম্বর তিনি বলেছেন যে তার দেওয়া যেই সাইড ওই সাইডে নাকি অ্যারাবিক তথা আরবি ভাষার কোনো কথা নাই দাদা আপনি একটু চোখে কম দেখেছেন অথবা আপনি কি মানে কি দেখেছেন আপনি বুঝতে পারবেন আসেন আপনি যে সাইড থেকে দেখিয়েছেন ওই সাইডে দেখাচ্ছি ওই সাইড থেকে দেখাবো আসলে অ্যারাবিকের কথা ওই সাইডে আছে না নাই আসেন দেখাচ্ছি এবং হিন্দু দাদা যে খেয়ানত করেছে তিনি যে গোপন করেছে লুকিয়ে রেখেছে এটা আপনারা সকলে বুঝতে পারবেন আমি একটু স্ক্রিনটা দেখাবো এখানে সরাসরি তিনি এই সাইডটা আমাদেরকে দেখিয়েছে আপনারা দেখেছেন যে তামিল তারপরে সংস্কৃত পাঁচ হাজার বছর কিন্তু তিনি দেখেনে ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন যে এখানে দেখেন মোর আইটেমস বলে একটা অপশান আছে আট নম্বর ফার্সি মোর আইটেমস মোর আইটেমস খোলেন তো দেখেন মানে এখানে আরও কিছু আছে মোর আইটেমসে অ্যারাবিক দুই নম্বর হচ্ছে সংস্কৃত এখানে হিব্রু গ্রিক আছে এটা হচ্ছে ফার্সি উনি বলছেন যে আরবি নাকি এই প্রাচীন ভাষার মধ্যে নাই তবু দাদা এটা কি বারো নম্বর অ্যারাবিক এটা কি দাদা আপনার এই সাইড আপনি এই সাইড দিয়েছেন আপনি বলছেন যে অ্যারাবিকের কথা নাকি নেই তাহলে আপনি কত বড় যে মিথ্যক এটা তো প্রমাণিত হয়ে গেল আর আপনি যে অর্ধেক কাট কপি করা করে আপনি মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন এটাও তার প্রমাণ হয়ে গেল যাই হোক বারবার আমরা এভাবে তো দেখাতে পারবো না আর আমি এডিটিংয়ে করি না আমি লাইভে সহসের আলোচনা করি তো যাই হোক তার মানে বোঝা গেল হিন্দু দাদা আমাদেরকে কারচুপি করেছে ওখানে অ্যারাবিকের কথা পয়েন্ট নম্বর বারোতে আছে আর তিনি বলছেন যে অ্যারাবিকের কথা নাকি নাই তিন নম্বর এখানে দুই নম্বর পয়েন্ট ভাষার সম্পর্কে যে আমি বলেছিলাম যে না নেই প্রাচীন যে তেরোটা ভাষার মধ্যে সাংস্কৃতিক কথা নেই তিনি একটা আনকমন আবার আমাকে দেখাতে হবে আমি একটু দেখাই আপনাদের আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এটা সরাসরি দেখাচ্ছি প্রাচীন যে ভাষা প্রাচীন ভাষার এখানে উইকিপিডিয়া দেখেন এখানে উইকিপিডিয়া উনি কোথা থেকে একটা সোর্স দিয়েছে এটা কি সোর্স যার কোনো নামগত নাই এটা 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 কোনো সোর্স এটা কোনো সোর্স সোর্স হচ্ছে উইকিপিডিয়া দেখেন লিস্ট অফ ল্যাঙ্গুয়েজ বাই ফার্স্ট রিটেন অ্যাকাউন্টেন্টস এখানে দেখেন এখানে তেরোটা ভাষা নাম দেওয়া হয়েছে দেখেন ইথিওপিয়ান আছে সামেরিয়ান আছে তেরোটা ভাষার মধ্যে কোনো সংস্কৃত কোনো নাম আছে কি দেখেন তো ভাই কোনো সংস্কৃত ভাষা নেই সংস্কৃত ভাষার নাম নেই সংস্কৃত ভাষার নাম নেই তিনি কোথা থেকে একটা একটা আন্দোলন একটা সাইড থেকে কে তৈরি করেছে যার কোনো অথেন্টিক সোর্স নেই সেখান থেকে তিনি দিতে চাইছেন যে পৃথিবীর প্রাচীন ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা আছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা যে ওটা কোনো অথেন্টিক সোর্স না আমি উইকিপিডিয়া থেকে দেখেছি আর গোটা বিশ্বের মানুষ জানে যে উইকিপিডিয়া একটা অথেন্টিক একটা সোর্স এবং উইকিপিডিয়াতে প্রত্যেকটাতে রেফারেন্স দেওয়া আছে আপনার রেফারেন্স প্রত্যেকে গিয়ে চেক করে নিতে পারেন তাই পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা নেই আর তারপর যে ধরে নি তিনি বলেছেন মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে সংস্কৃত ভাষাটা তৈরি হয়েছে তার মানে বোঝা যায় যে পাঁচ হাজার বছর আগেই বেদকে লিপিবদ্ধ করে সংস্কৃত ভাষাতে তার আগে কোন ভাষাতে সংস্ কোন ভাষাতে বেদ প্রচার হয়েছে কোন মনে ঋষি এই বেদগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছে কে লিখে গেছে ভাই কে লিপিবদ্ধ করেছে সেটা তো আপনারা জানাবেন আজীব একটা ধর্মগ্রন্থ আপনি বিশ্বাস করেন যাই হোক তারপরে তিনি কি বলেছেন আচ্ছা তারপর তিনি একটা জার্নালিস্টের তিনি একটা নিউজ আমাকে শুনেছেন নিউজ ছিল আমাদের লাভ নেই তারপরে আমরা চালাই এখানে আর একটা পয়েন্ট আচ্ছা যাই হোক আমার এখানে একটু 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 জবটা দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি হ্যাঁ উনি এর আগে বলেছিলেন যে ঈশ্বরকে নাকি অর্জুন দেখেছে এই জন্য আমি বলেছিলাম যে কোথায় আছে তিনি বলেনি কোথায় এখনো বললেন যে কোথায় আছে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর এগারো মন্ত্র নম্বর এক থেকে পর্ব পড়তে থাকেন বিশ্বরূপ দর্শন করানো হয়েছে দশ নম্বর মন্ত্রে এগারো অধ্যায় দশ নম্বর মন্ত্রে বলা হয়েছে শ্লোকে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শন করেছে নাকি তার দশ মাথা দশ হাতা হাত দশটা চোখ দশটা নাক দশটা মুখ সমস্ত কিছু দশটা বিশটা করে তো আমি এটা বলেছিলাম ভাই এটা কিশ্বরের প্রকৃত রূপ আমার তো এটা প্রশ্ন ছিল আমার দাদা উত্তর দিয়েছে যে মূর্খরা এই বিশ্বরূপ বুঝতে পারবে না 
উনি বুঝেছেন উনি কি বুঝেছেন মানে এটা দশটা হাত দশটা পা দশটা মুখ দশটা চোখ বলতে কি বোঝানো হয়েছে মানে ঈশ্বর মানে সমস্ত কিছুতে ঈশ্বর আছে সর্বব্যাপী হাবি যাবে অনেক কিছু বলেছেন তার সাহিত্যিক ভাষাতে দাদা তার মানে আপনি তো আমার সঙ্গে একমত হয়ে গেলেন তার মানে যে সে কৃষ্ণ যে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন অর্জুনকে এই যে আপনি রূপের একটা অর্থ করছেন যে দশটা মাথা সমান তিনি সমস্ত কিছু জ্ঞানী দশটা চোখ মানে সমস্ত কিছু তিনি দেখতে পান দশটা কান মানে সমস্ত কিছু শুনতে পান এই যে আপনি একটা ব্যাখ্যা করছেন ঈশ্বরের রূপ মানে বিশ্বরূপ দর্শনের আপনি একটা ব্যাখ্যা করছেন তার মানে কথা তো আমারটাই দাঁড়ালো যে ওটা তাহলে তার মানে ঈশ্বর একটা রূপক অর্থে একটা দেখানো হয়েছে ওটা ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ নয় প্রকৃত রূপ হলে ব্যাখ্যা করা কী দরকার ওটা তার মানে ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ নয় তার জন্য তো আপনাকে ব্যাখ্যা করতে হচ্ছে রূপক অর্থে নেওয়া হচ্ছে আর এই যেহেতু শ্রীমদ ভাগবত গীতাতে অধ্যায় নম্বর তেরো এগারো মন্ত্র নম্বর পর পরে বলা হয়েছে দেখেন আমি একটা মন্ত্রগুলো পড়ি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন শ্রীমদ ভাগবত গীতা দেখেন কি বলা হচ্ছে শ্রীমদ ভাগবত গীতা তেরো নম্বর অধ্যায়টা পড়বেন গীতা তেরো নম্বর অধ্যায় পড়বেন কি বলছে দেখেন তার শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর তেরো শ্লোক নম্বর চোদ্দ তো বলছে তার হস্ত পদ চক্ষু মস্তক ও মুখ সর্বত্রই এবং তিনি সর্বত্রই কর্ণযুক্ত জগতে সব কিছুই পরিব্যাপ্ত করে তিনি বিরাজমান মানে তার এই তার হস্ত পদ চক্ষ মস্তক সমস্ত কিছু গোটা পৃথিবীতে বিদ্যমান এবং জগতে সব কিছু পরিব্যাপ্ত করে ঈশ্বর বিরাজমান তারপরে পনেরো নম্বর শ্লোকে তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেওয়া হচ্ছে কী বলছে সেই পরমাত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পোষা প্রকাশক তবু তিনি সমস্ত ইন্দ্রে বিবর্জিত বিবর্জিত ঈশ্বরে কোনো ইন্দ্র নেই নেই তারপরে বলছে যদিও তিনি সকলের পালক তবু তিনি সম্পূর্ণ অনাসক্ত তিনি প্রকৃত গুণের অতীত প্রাকৃতিক গুণের অতীত প্রাকৃতিক গুণের অতীত প্রাকৃতিক গুণের অতীত মানে তার এই চক্ষু কন্দ নাসিকা জিহা ত্বক এইসব প্রাকৃতিক কোনো গুণ ঈশ্বরের নেই প্রকৃতির হাত প্রকৃতির নাক চোখ মুখ মানে প্রকৃতির যত রকমের আছে এটা ঈশ্বরের নেই তারপর তিনি বলছে তবুও তিনি সমস্ত গুণের ঈশ্বর তবুও তার মধ্যে সমস্ত গুণ আছে এখানে শব্দটা যেটা ব্যবহার ব্যবহার করা হয়েছে নির্গুণ ঈশ্বরকে নির্গুণ ব্যবহার করা হয়েছে নির্গুণ মানে আপনারা যারা একটু তত্ত্ব জানেন তারা সকলে জানেন নির্গুণ সগুণ তারপরে ব্যাক্ত অব্যাক্ত এগুলো সকলে জানে আপনি যদি না জানেন ঠাকুর পণ্ডিতের কাছে জেনে নেবেন শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় নম্বর তেরো শ্লোক নম্বর চোদ্দ আর পনেরো তো ঈশ্বরের যে রূপ দর্শন অর্জন করেছিল আসলে এই রূপটা কি ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ আমার তো এটাই প্রশ্ন ছিল আপনি স্বীকার করেছেন যে ওটা প্রকৃত রূপ না ওটা রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে রূপক অর্থে তাহলে বোঝা গেল ওটা ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ নয় আর যদি প্রকৃত রূপ ওটাই হয় যে ভগবানের প্রকৃত রূপ দশটা হাত দশটা পা দশটা নাক দশটা চোখ তাহলে ওরকম একটা ঈশ্বর তৈরি করে উপাসনা করেন তাহলে তো মিটে যায় যাই হোক তারপর তিনি কি আলোচনা করেছেন আচ্ছা তিনি এখান থেকে একটা মন্ত্র বলেছেন যদিও রেফারেন্স দেননি রেফারেন্স শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় চার শ্লোক নম্বর সাত আর আট মন্ত্রটা কি বলছে যে ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য গ্রানাতি ভাবতি ভারতা আভ্যর্তম নাম ধর্মস্য তাদ আত্মানম সূর্যামী অহম পরিত্রাণয় সাধু নং বিনাশা চে দুষ্কৃতম ধর্ম সঙ্গে স্থাপার্থানয় সম্ভাবনী উগে উগে এনার অর্থটা কী করেছে সম্পূর্ণ একটা মিথ্যা অনুবাদ করেছে তিনি কি বলছেন যখন যখন পৃথিবীতে অধর্ম নেমে আসবে তখন সেই সময়তে ঈশ্বর ঈশ্বর ভগবান তিনি পৃথিবীতে আসবেন ভগবান পৃথিবীতে আসবেন জি দাদা ভগবান পৃথিবীতে আসবেন এমনটা নয় ইয়াদা ইয়াদা হি ধর্মস্য গ্লানাতি ভারবতি ভারাতা যখন ধর্মের মধ্যে অধর্ম নেমে আসবে তখন ঈশ্বর কি করবে গ্লান্তি ভাবতি ভারাতা আভ্যর্তম নাম ধর্মাসে সেই সময় ঈশ্বরের কর্ম কি কাজ কি তাদের আত্মা তাদের মানে উসিবাক ওই সময় তাদের আত্মা আত্মা মানে আত্মা কে আত্মা ঈশ্বর নাকি আত্মা মানে একটা মানুষ আত্মা কাকে বলা হয় মানুষকে বলা হয় তাদের আত্মা উসিবাক ওই সময় আত্মা একটা মানুষ সুরজামি মানে সৃষ্টি করি অহম মানে আমি ঈশ্বর মানে যখন পৃথিবীতে অধর্ম নেমে আসবে ঈশ্বর তখন নিজে আসে না সুরজামি অহম সুরজামি মানে সৃষ্টি করি সৃষ্টি করা সুরজামি সৃষ্টি করি যেমন শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যয়ন নম্বর নয় শ্লোক নম্বর সাতেও আছে কালকে আমি এই মন্ত্রটা পড়েছিলাম যে সূর্যামী অহম তিনি সৃষ্টি করবেন তো সূর্যামী মানে সৃষ্টি করি অহম মানে আমি কাকে সৃষ্টি আত্মা নাম আত্মা পরমাত্মা বলা হয়নি পরমাত্মা মানে ঈশ্বর আসতেন তাহলে আত্মা নাম একটা মানুষকে সৃষ্টি করেন একটা দুধকে সৃষ্টি করেন কেন পারিত্রা নয় সাধু নাক ভালো মানুষকে রক্ষা করতে বিহার সাহায্য দুষ্কৃতম রাক্ষসকে ধ্বংস করতে ধর্ম সঙ্গে স্থাপার্থা নয় ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্ভাবনী যুগে যুগে ঈশ্বর প্রত্যেক যুগে একটা অবতার পাঠায় একটা দুধ পাঠায় ঈশ্বর আসে না তো যাই হোক এটা তার ভুল একটা অনুবাদ
চাইতাম যে আমার পরে যাতে কেউ না আসে আমার নামটাই যাতে শেষে থাকে এবং সেটাকেই মানুষ মনে রাখে আমার পরে যদি অন্য কোন নবী বা অন্য কোন মহাপুরুষ চলে আসে তবে আমার নামটা ঢেকে যাবে তো আমি যদি রচনা করি আমি বলবো যে আমি এটা রচনা করলাম এটা তো কার্টুনের মত ইনার একটা কুযুক্তি শুনেন তিনি বলছেন যে মুসলিম ধর্ম এটা রচনা করেছে মোহাম্মদ তার জন্য তিনি সর্বশেষ নবী হিসেবে দাবি করেছে কেননা তিনি যে সর্বশেষ দাবি না করে তো পরে যদি কোনো নবী রাসুল আবার আসে তাহলে মোহাম্মদের নাকি মর্যাদা কমে যাবে এটা কতটা আনলজিক্যাল একটা কথা লজিক্যাল ফেলাসি একটা বাতিল কুযুক্তি চিন্তা করেন তো একজন নবী আসলে কি আরেকজন পূর্ববর্তী নবীর মান সম্মানের হানি হয় তাহলে মোহাম্মদ আসার আসার আগে যে ইব্রাহিম মুসা ঈশা মুসলিমদের কাছে কি তাদের মান মর্যাদা সম্মান কম জি না রে ভাই সমস্ত নবী রাসুলের মর্যাদা মান সম সমান একজন আসার কারণে একজনের কখনোই মান মর্যাদা হানিকর হয় না যেমন রামচন্দ্র পরে তো বুদ্ধ এসেছে বিষ্ণু দশম নবম অবতার হচ্ছে বোদ্ধা আর অষ্টম অবতার হচ্ছে রাম রাম বলরাম পরশুরাম অনেকে আছে তো রামচন্দ্র তো আগে এসেছে বুদ্ধ পরে এসেছে তো বুদ্ধ আসার কারণে কি রামচন্দ্রের মান মর্যাদা কমে গেছে কি একটা আনলজিক্যাল যুক্তি দিচ্ছেন মোহাম্মদ সাল্লাম সর্বশেষ নাবী রাসুল এটা পবিত্র কোরআনে আছে এটার কারণে যে তার মর্যাদা কমে যাবে অন্য কেউ আসলে এমনটি নয় বরং মোহাম্মদ যে সর্বশেষ নাবী এবং রাসুল হবে এটা আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী করা আছে যে হ্যাঁ একজন নাবী আসবে তিনি হচ্ছেন সর্বশেষ নাবী তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ একাধিক জায়গাতে আছে বাইবেল পড়েন বাইবেল আছে কেননা ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলিমদের একটা নিগুর তত্ত্ব আছে কেননা আব্রাহাম থেকে এই তিনটে ধর্মের তৈরি হয়েছে আব্রাহামের এই মতবাদ থেকে তিনটে ধর্ম আছে এটা সকলে জানে তো বাইবেলের ওল্ড টেস্টেন্ট পয়েন্ট সং অফ সলোবান পাঁচ অধ্যায় পনেরো নম্বর অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে লেখাই আছে হিক্ক হিক্ক মাতাম কিম লিকুল্লি মাহাম্মাদিম দেরুদা দেরুদালিম হিবুর ভাষাতে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে তোমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি আসবে মাহাম্মাদিম মাহাম্মদ একজন ব্যক্তি ইম এটা সম্মানের জন্য ব্যবহার করা হয় তো আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে মোহাম্মদ আসছে আসছে এমনকি আপনাদের হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও ভবিষ্যৎবাণী করা হচ্ছে কলকি অবতার বলে একজন আসবে আর হিন্দু অনেক স্কলার বিশেষজ্ঞ তারা বলে বুঝে তারা এ দাবি করেছে তার মধ্যে বেদ প্রকাশ উপপদ্ধে তিনি বলেছেন যে কলকি অবতার আসলে মোহাম্মদ সাহেব একটা বই লেগেছে মোহাম্মদ আর কালকি আবতার এ নামে একটা হিন্দিতে বই আছে ইংরেজিতে আছে তেলেগুতে আছে বোটা আপনারা হিন্দুরা দাবি করেছেন যে মোহাম্মদের কথাই মূলত কলকি অবতার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আর মোহাম্মদের কথা ভবিষ্য প্রাণ প্রতিশোক পর্ব তিন খণ্ড তিন অধ্যায় তিন শ্লোক পাঁচ ছয় সাতাশ আঠাশ পর পর আছে যে মোহাম্মদ ইত খ্যাত মোহাম্মদ নামে সে ব্যক্তি পরিচয় লাভ করবে সুশ্রী ধারী নিয়ে তার মুখে দায় থাকবে শিকা হি নামা তার মাথায় জল টিকা থাকবে না স্পষ্ট আছে তো মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি দাবি করেননি আগে থেকে ভবিষ্যৎবাণী হয়ে আসছে আপনাদের ধর্মগ্রন্থেও আছে খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে আছে তো মোহাম্মদ বলে একজন আসছে টিভিটকের টিভিটকেও আছে বুদ্ধ বলেছে আমার পরে একজন মিত্র আসবে একজনের কথা ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তো সার্বিক দিক থেকে অমুসলিমরা বলছে যার কথা আসার কথা বলা হচ্ছে ইনি মুসলিমদের নবীর সঙ্গে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিলে যায় তো মিলে যায় তো এখানে মোহাম্মদ সাল্লাম দাবি করার কোনো যুক্তিগতাই নাই আসলে তার আর যদি দাবিও করে বা তারপরে যদি কোনো নবী আসে তাহলে মোহাম্মদ সাল্লাম যে মান মর্যাদা কমে যাবে এমনটিও নাই রামচ বুদ্ধ আসার কারণে রামচন্দ্রের মান মর্যাদা কমে নাই মাসে অবতার কার না ভারমা ভামান ভামান যখন ভারা অবতার আগে এসেছে পরে পরশুরাম এসেছে তো পরশুরাম আসার কারণে ভামানের কোনো ভারা অবতারের কোনো মান মর্যাদা কমে নাই আল্লাহজিকাল একটি কথা বলছেন আসুন তারপরে দেখি এই এই উত্তর আমি একাধিক বাদ দিয়েছি আবার দুষ্ট বাদ দেওয়ার দরকার নেই উনি একটা অভিযোগ করেছে আমার প্রতি আমি নাকি উনাকে নাস্তিক বলেছি কোথায় নাস্তিক বলেছি দাদা মিথ্যা কথা বলছেন কেন নাস্তিক কোনো জায়গায় বলিনি একটা ভিডিও ক্লিপ দেখান যে আপনাকে নাস্তিক বলেছি আমি বলেছি দাদা আপনি এমন প্রশ্ন করছেন মনে হচ্ছেন নাস্তিকদের অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছেন ট্যাবলেট খেয়েছেন নাস্তিকের মতো কথা বলেন কেন নাস্তিকদের কথাই কণ্ঠে কথা বলেন কেন আমি এই শব্দগুলো ব্যবহার করেছি আপনাকে নাস্তিক বলিনি আপনার একটা উপমা দিয়েছি উপমা দিয়েছি নাস্তিকের মতো কেন কথা বলেন আপনাকে নাস্তিক বলিনি নাস্তিকের কণ্ঠে কেন কথা বলেন নাস্তিকের মতো কি অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছেন এইসব কথা বলেছি উপমা দেওয়া এটা কি আপনাকে সরাসরি বলা জি না যদি এমনটা হয় তাহলে শ্রীমদ ভাগবত গীতা অধ্যায় দশ মন্ত নম্বর বত্রিশ স্পষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বলেছে জঙ্গলের মধ্যে আমি সিংহ সিংহ কি এটা জন্তুস বা জন্তু জানোয়ার তার মানে কি শ্রীকৃষ্ণ ওটা দাবি করেছে জি না একটা উপমা দিয়েছে রে ভাই উপমা একটার সঙ্গে মিশাল একটা উপমা দেওয়া যায় তো শ্রীকৃষ্ণ তো অনেক কিছুই শ্রীমদ ভাগবত গীতা দশ অধ্যায়টা পুরোটাই পড়েন তিনি অনেক কিছু দাবি দাবি করেছেন অনেক কিছু দাবি করেছেন তাই বন্ধের মধ্যে একটা সিংহ তিনি দাবি করে
ভবিষ্যত থেকে দেখেন বা ভর দুপুর বেলায় ফট করে আপনার চোখ খুলে সূর্যের দিকে উপরে সরাসরি পড়ে তো আপনার চোখও ঝিলমিল করে উঠবে আপনিও চোখে কিছু দেখতে পারবেন না কিছুক্ষণের জন্য তো আপনি এ থেকে বলতে পারেন না যে এটা আল্লাহ এটা আল্লাহর রূপ তো ভগবানের একটা নির্দিষ্ট রূপ রয়েছে আপনি কোনো আলোক রোশনিকে ভগবানের রূপ আচ্ছা তার মানে তিনি এখানে বোঝাতে চাইছেন আমি একটা রেফারেন্স দিয়েছিলাম সুরা আরাফ এক মিশে তেতাল্লিশে যে মুসা আলি সাল্লাম আল্লাহ সুবান তাল্লাহ নূরে কিছুটা অংশ দেখেছিল নূরের অংশ তিন তার জন্য বলছেন যে একটা আলো দেখেছি আপনি দিনে বেলাতে যে সূর্যের দিকে তাকান ঝকমক করে উঠবে তো এটাকে তো ঈশ্বর বলা যায় না এ তো ওটা তো যে কেউ দেখতে পারে এটা তো ঈশ্বর বলা যায় না আর দাদা আপনার সঙ্গে তো আমি একমত ওটা তো ঈশ্বর না ঈশ্বরের কিছুটা নূরের অংশ দেখেছে অংশ দেখেই একজন এই মানুষ সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে ঈশ্বরকে দেখবে কিভাবে দুই নম্বর তিনি বলছেন ওটা ঈশ্বর ওটা ঈশ্বর না একটা আলো নূর দেখতে পারে তা আমি তো এই কথা বলতে পারি যে অর্জুন যে কৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করেছে দশ হাত দশ মাথা দশ পা এগুলো ঈশ্বর না হতে পারে রাবণ রাবণেরও তো দশটাই মাথা আছে রাবণকে দেখেছে আমি যদি দাবি করি এবং ওটা যে ঈশ্বর তার প্রমাণ কি যে দশ হাত দশ মাথা দশ পা ওটা প্রমাণই বা কি ওটা কি ঈশ্বর আসলে ওইভাবে কি ঈশ্বরকে কেউ কল্পনা করে ঈশ্বর মানে দশটা হাত থাকবে দশটা মাথা থাকবে পা থাকবে আপনি নিজে বলেছেন এটা রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে মানে এর একটা অর্থ আছে একটা তত্ত্ব আছে আপনি নিজে বলেছেন তার মানে ওর যেহেতু একটা তত্ত্ব আছে তার মানে প্রকৃত আসলে ওটা ঈশ্বরের সুরাত বা চেহারা নয় ওটা ঈশ্বরের ফেস নয় ঈশ্বর একটা আলাদা জিনিস ওটা জাস্ট ওর কৃষ্ণ একটা ভাব দেখানোর চেষ্টা করছে ওটা ভাব দেখিয়েছে ওটা ঈশ্বরের প্রকৃত রূপ নয় তার মানে অর্জুনও ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পায়নি কেননা আপনি নিজে ব্যাখ্যা করেছেন তার ব্যাখ্যা করা কি দরকার ছিল তারপর আসেন কি বলছেন আচ্ছা তার মানে উনি বলতে চেয়েছেন আপনি শুনতে পেয়েছেন আপনারা যে তার মানে উনি বলছেন যে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে যে ভগবান কেমন দেখতে তাহলে তিনি সম্পূর্ণ ডেফিনেশন দিয়ে দিতে পারবেন ভগবান এমন দেখতে কোনটা দেবেন অর্জুন যেটা দেখেছিল দশ হাত দশ মাথা দশ পা এটা তিনি দেখাবেন আরে দাদা আপনি এটা দেখাবেন কিভাবে আপনি তো ওটা একটা ব্যাখ্যা নিয়ে নিয়েছেন দশ হাত দশ পা দশটা মাথা দশটা চক্ষু দশটা কর্ণ দশটা নাসিকা এটা তার ব্যাখ্যা সাপেক্ষে এটা তো রূপক অর্থ আপনি ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন রূপক অর্থে যেমন কোনো জিনিস ব্যবহার করা হয় তখন সেটা আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করা হয় না যেমন শ্রীমদ ভাগবত গীতাতে দশ মন্ত্র নম্বর বত্রিশে শ্রীকৃষ্ণ বলেছে আমি এই জঙ্গলের মধ্যে আমি সিংহ তো ওটা কি আক্ষরিক অর্থ না রূপক অর্থ রূপক অর্থ তো আপনি যখন রূপক অর্থে নিয়ে নিয়েছেন সেটা প্রকৃত নয় আর এখন তার মানে ভগবানের আপনার ডেফিনেশন দিতে পারবেন ভগবান কেমন দেখতে তেমন আপনাকে বলতে হবে দশটা হাত চোখ কান নাক মানে ভগবান মানে দশটা হাত থাকবে চোখ থাকবে নাক থাকবে কান থাকবে পা থাকবে এর হচ্ছে ভগবান তার মানে আমরা যদি বলি লক্ষ্মী দেবী তিনি ভগবান বা দেবদেবী হওয়ার হতে পারবে না কেন তার দুটো হাত আছে আরও আমরা অনেকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি ভাই ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ ওটা নয় ওটা আপনি নিজে ব্যাখ্যা করেছেন আপনি যে কখন কি বলছেন আমরা বুঝতে পারছি না কখন আপনি এটাকে ভগবান বলতে চাইছেন কখন ওটাকে ভগবান বলতে চাইছেন আজীব বিষয় তারপর একটা কথা যে ভগবান অর্জুন যদি স্রষ্টা ব্রহ্মার যদি রূপ দর্শন করে তাহলে আমরা বলবো যে দাদা আপনার ধর্মগ্রন্থে এ কথা কেন লেখা আছে কেন উপনিষদ অধ্যায় নম্বর এক মন্ত্র নম্বর পাঁচ আর ছয় আপনি জবাব দেবেন এটার জবাব দেন অধ্যায় এক মন্ত্র পাঁচ আর ছয় কেন লেখা আছে যে এন না মানস না মানুত এহু না মাহুর মাতান তাদের ব্রহ্মা মাতমাম বৃদ্ধি নে দাং যেদি তামু পাস্তে এ না চাকসে তপাশ্যতি এ না চাকসে শিপাশ্যতি তাদের ব্রহ্মা মাতমাম বৃদ্ধি নে দাং যেদি তামু পাস্তে যিনি ঈশ্বরকে এই চোখ দ্বারা দর্শন করছি দাবি করবে সে আসলে প্রকৃত ঈশ্বরকে দেখেনি ঈশ্বরকে চোখ দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয় আপনার ধর্মগ্রন্থ বলছি ঈশ্বরকে চোখ দেওয়া দর্শন করা সম্ভব নয় তাহলে অর্জুন কিভাবে ঈশ্বরকে চোখ দেওয়া দেখলো পরমেশ্বরকে দেখলো নিশ্চয় তিনি ঈশ্বরকে দেখেন নি ঈশ্বরকে দেখেন নি রূপক অর্থে কিছু দেখতে পারে বা আপনার ব্যাখ্যা অনুযায়ী রাবণকে দেখতে পারে এখন মুসার ইসলাম যে নূর দেখে যদি সূর্যর আলো লাইট দেখে আপনি এটা ব্যাখ্যা করেন আমি বলব তো রাবণকে দেখেছে তারপরে শ্বেতা সত্য উপনিষদ অধ্যায় চার মন্ত্র নম্বর কুড়িতে পরিষ্কারভাবে শ্বেতা সত্য উপনিষদে অধ্যায় নম্বর চার মন্ত্র নম্বর কুড়িতে স্পষ্ট বলেছে ঈশ্বরকে চোখে দ্বারা দেখা সম্ভব নয় দেখেন কি বলছে ঈশ্বরের চোখে চোখে দর্শন করা প্রসঙ্গে বলছে অধ্যায় নম্বর চার শ্বেতা সূত্র উপনিষদ মন্ত্র নম্বর কুড়ি না সাত দেশে তেষ্টিত রূপ মস্যা না চক সেতা পাশে কাশ্যে না নামা যে যিনি সর্বশক্ত ঈশ্বর তাকে চোখ দেওয়া দর্শন করা সম্ভব নয় তো ধর্মগ্রন্থ বলছে আপনি ঠিক করেন ধর্মগ্রন্থ কোনটা মানবেন শ্বেতা সূত্র উপনিষদ বলছে যিনি ঈশ্বর তাকে চোখ দেওয়া দর্শন করা সম্ভব না কেন উপনিষদ
কেননা তারপরে শেতা সুত্র উপনিষদ অধ্যায় চার মন্ত্র নম্বর উনিশে এবং যজুর্বেদ অধ্যায় বত্রিশ মন্ত্র নম্বর তিনে বলছে নাতাস্তে প্রতিমা আস্তি এসানামা মাহাজাহা যিনি ঈশ্বর নাতাস্তে প্রতিমা আস্তি তার কোনো রূপক নাই কোনো ভাস্কর্য নাই তার কোনো মিসাল কোনো উপমা নেই ঈশ্বরের কোনো উপমাই দেওয়া যাবে না স্পষ্ট আপনার দেখুন বেদ মানবেন না উপনিষদ মানবেন না গীতা মানবেন কোনটা কেন যিনি ঈশ্বর হবেন তার কোনো মিসাল কোনো উপমা দেওয়া যাবে না তার সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই ঈশ্বরের সাদৃশ্য কোনো কিছু নেই অথচ অর্জুন বলছে আমরা দেখেছি দশটা হাত দশটা মাথা দশটা পা একটা রূপক একটা অর্থ এখানে দাঁড়াচ্ছে এখন কোনটা ঠিক এটা আপনারা ঠিক করবেন আমি এখানে কিছুই বলতে চাই না তিন নম্বর পয়েন্ট যারা বিস্তারিত দেখতে চান মুসলিমদের কথা না অনেকে বলছে মুসলিম এরা মূর্খ এরা অজ্ঞ এরা উল্টা পাল্টা বোঝাচ্ছে আরে দাদা এটা হচ্ছে সত্যার্থে প্রকাশ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর রচনা করা সপ্তম সমুল্লাস একশো পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা থেকে পড়তে শুরু করবেন এখানে নির্গুণ আর সগুণ ঈশ্বর নিরাকার ঈশ্বর আর আকার ঈশ্বর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে একদম সগুণ ঈশ্বরের মানে ব্যবচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং ঈশ্বরকে নিরাকার তারা দাবি করেছে তো আমার সঙ্গে লাগছেন কেন মুসলিমদের সঙ্গে লাগছেন কেন হিন্দুদের একটা মতবাদই আছে যারা ঈশ্বর নিরাকার বরমহর বসনা করে তাহলে এই কথাগুলো সম্পূর্ণ ওই হিন্দু যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে আমাদেরকে এটা নিয়ে আপনি এত আপত্তি করেছেন কেন এটা তো আমার জবাব না মূলত আপনাদের ঘাড়ে চলে যাচ্ছে আপনাদের সম্প্রদায়ের কাছে চলে যাচ্ছে আপনাদের সম্প্রদায়ের মানুষকে তাহলে আপনি বলুন সর্বোপরি এই কথা ঈশ্বরকে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে নিরাকার বলা হয়েছে সাকারও বলা হয়েছে এটা নিয়ে বিতর্ক আছে হিন্দুদের মধ্যে এবং পরস্পর বিরোধী কথা আছে আপনার ধর্মগ্রন্থে নির্গুণও বলা হয়েছে সগুণও বলা হয়েছে আমি যতটা পড়েছি কেন আমি এখনই দেখালাম সেতা সূত্র উপনিষদ অধ্যায় নম্বর চার মন্ত্র আঠারো উনিশ কুড়ি পরপর নির্গুণ সগুণ দুটো বলা হয়েছে গীতা তেরো অধ্যায় এগারো বারো তেরো চোদ্দ পনেরো ষোলো ওখানে ঈশ্বরের চোখ কান নাক মুখের কথা বলা হয়েছে আবার বলছে নির্গুণ তার কোনো আকারই নাই তো দুটোই তো আপনাদের আছে পরস্পর বিরোধী কথা আছে এগুলো আপনারা ঠিক করবেন কোনটা নেবেন তো আমাদের সর্বোপরি কথা ছিল আমরা জবাব দিয়েছি এবং আপনার যে অপব্যাখ্যা সেটা আমরা প্রকাশ করেছি সংস্কৃত ভাষা থেকে যে বেদের যদি সৃষ্টি হয় আমরা বলবো যে এই সংস্কৃত ভাষা সৃষ্টি পাঁচ হাজার বছর আগে হয়েছে তার আগে পৃথিবীতে মানুষ ছিল তারা বেদ কোন ভাষা শিখেছে কোন মনি ঋষির কাছে এই বেদগুলো এসেছে মানে ঈশ্বর প্রথম দিয়েছে তারা কোন ভাষায় জ্ঞানটা লিপিবদ্ধ করেছিল প্রথমে বা প্রথমে লিপিবদ্ধ না করলেও মানে কোন মনি ঋষি প্রথম এই বেদকে সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করে এই তথ্যগুলো আমাদেরকে দেন তাহলে তো বোঝা যাবে সবই দোহাসি হলে তো হবে না আমরা আজকে মতো এখানে বিদায় নেব এবং পরবর্তী সময়তে আবারও দেখা হবে আপনাদের সামনে ওনার কিছু জবাব নিয়ে আমরা আবারও আসব আপনারা বিশ্বাসী বিশেষ করে ঈশ্বর নির্গুণ সগুণ এটা হিন্দুদের মধ্যে মতো পার্থক্য আছে আর দাদাকে বলবো দাদা আপনি আমার সম্পূর্ণ ভিডিও জবাব দেন মাত্র এক সেকেন্ড দু সেকেন্ড পাঁচ সেকেন্ড ভিডিও চালে জবাব দিচ্ছেন কেমন একটা জবাব রে ভাই আমার সম্পূর্ণ পয়েন্টগুলো জবাব দেন আর যদি দিতে না পারেন তাহলে আমি বুঝতে পারছি এটা যে আমি মোটামুটি চৌত্রিশ পঁচিশ মিনিট আলোচনা করছি বিভিন্ন পয়েন্টের উপর আলোচনা করছি মাত্র দুটো একটা পয়েন্ট নিয়ে ধরে জবাব দিচ্ছেন মানে বাকিগুলো আপনি লা জবাব আপনার কাছে জবাব নেই মেনে নিচ্ছেন আপনাকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আজকে মতো আমরা এখানে ওম আলাই না ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু